Altså når man skal vælge sin brudebuket, så skal man jo sørge for, at man finder ud af en buket, som passer til den type pige, som skal bære den. Og der er det klart, at der har det rigtig meget at gøre med, hvad type kjole har den pige på, hvor høj er hun, hvordan er hendes farver, er hun en mørk pige eller er hun en lys pige. Altså man har jo de muligheder, når man skal lave en brudebuket, at man kan vælge at lave en brudebuket, som er sådan fuldstændig jomfruelig og meget sart i blomsterne og og sådan, hvor det hele sådan kommer piblende frem. Og, og så er der muligheden for, at du kan lave det med de mere stærke og mere knaldfarver. Der er kensofarverne rød, pink, orange for eksempel. Eller man kan lave noget, der sådan er mere over i det sådan eksotiske, hvor man bruger en masse orkidéer og spændende proteer og sådan noget fra andre himmelstrøg. Jeg kan godt sige, at der er en trend inden for brudbuketter i øjeblikket med, i hvert fald her hos os, med at øh, man, øh, vi har holdt helt op med at bruge øh, grønt imellem vores brudbuketter, så det simpelthen kun er blomster. Og det gør jo, at, øh, at når du kun bygger en helt buket op i kun i blomster og ingen grønt her i, så sidder det selvfølgelig rigtig, rigtig tæt, men det gør også, at det kommer til at se meget mere eksklusivt og sådan lidt mere romantisk ud. Vi har jo rigtig mange kunder, der spørger, hvad skal vi gøre med buketten efter brylluppet. De muligheder, man har med buketten, det er jo, at man kan sørge for at få sin fotograf til at tage nogle super flotte billeder af buketten, både helt tæt på og i forbindelse selvfølgelig med at måske lægge den. Og så kan man enten kaste brudbuketten, hvis man godt vil være sådan lidt amerikansk og, og lave lidt sjov i gaden, så kan man vælge at kaste brudbuketten øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af festen. Eller man kan vælge, og som der er nogen, der gør, hvis de har en familiemedlem eller noget, som er gået bort, så lægger de brudbuketten op på, på graven hos dem. Altså endelig er der også den mulighed, at man kan få balsameret sin buket. Det vil sige, at øh, man får den først sandtørret, øh, sandtørret alle blomsterne, og så bagefter så sprøjter man sådan noget glycerin øh, på blomsterne, der gør, at den ligesom holder. Det gør, at den bliver ikke tør og, og, og krakelerer ikke i, i de tørre blade men dem der ved med sådan ligesom at virke frisk i det. Men det er meget svært at lave det ordentligt, og det koster en formue. Når bruden kommer op igennem kirken og skal bære en brudebuket, ikke? så er det jo meget vigtigt, at hun holder den helt rigtigt. Og det vil jo sige, at hun skal, hun skal sørge for, at hun ikke, hun ikke holder den helt op, langs, helt op under hagen. Hun skal faktisk så pleje at sige, at toppen på brudebuketten, altså vil sige toppen her, og specielt hvis det er en, der hænger ned, der skal toppen gå lige under navlen, så holder man den faktisk rigtigt. Og det er også den mest behagelige måde at, at, at holde brudebuketten på. Og det ser pænest ud, også i forhold til, hvis der er corsage og alt muligt andet. I den her buket der har vi jo så brugt en, en lille rose, der hedder en stølling silver. Det er nok en af de roser, der dufter allerbedst. For mange år siden, der var det altid manden, der stod for at bestille brudebuketten. Men i dag, der vil jeg sige, at de fleste brudepar, de er rimelig meget sammen omkring hele arrangementet. Så det er det, vi foreslår. Vi foreslår, at folk kan komme sammen, øh, fordi bruden ved lidt mere om, hvordan håret skal sidde og hvordan kjolen er. Og, og så kan vi altid tage de sidste desinger med, med brudgommen i, øh, i slut, slutfasen. Mm.